ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ரஷ்யாவில் இந்தியா தொடங்கவிருக்கும் ஒரு பெரிய செயற்கைக்கோள் நகரம் சேட்டலைட் சிட்டி உலகமே ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு புதிய ப்ராஜெக்ட் ஒரு புதிய திட்டம் இதை பற்றி விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல உலகத்தின் பல நாடுகளின் பீரங்கி தயாரிப்பிலும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலை இந்தியாவின் ஒரு தனியார் நிறுவனம் சரி செய்துள்ளது இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் கப்பலில் போர் விமானம் தாங்கி கப்பலில் தரை இறங்கிய இன்னொரு பெரிய ஆயுதம் பிரம்மாஸ் தேஜாஸ் மட்டுமல்ல இந்தியாவின் இன்னும் பல ஆயுதங்கள் பல வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட ரகசியம் இன்று வெளிவந்துள்ளது இந்தியாவுடன் சமாதானம் செய்ய ஆசை தெரிவித்த ஒரு நாடு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் மொத்த ஸ்ரீலங்கா அரசு சம்பந்தப்பட்ட முடிவுகளை செயல்பாடுகளை இந்தியா எடுத்து நடத்த வேண்டும் என்ற செய்ய வேண்டும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ வேண்டுகோள் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து வந்துள்ளது அமெரிக்காவை திடீரென பகைத்து கொண்ட ஜப்பான் இப்படின்னு எல்லாமே சூப்பர் ஹாட் நியூஸ் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க பாதுகாப்பு விண்வெளி மற்றும் எரிசக்தி அதாவது டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் அண்ட் எனர்ஜி என மூன்று முக்கியமான துறைகளில் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் பல ஆண்டு காலமாக பங்காளிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இரண்டு நாடுகளுமே உலகத்தில் வேறு எந்த நாடுகளுக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு மூலோபாய கூட்டாண்மையை ஒருவருக்கொருவர் மனதார உதவும் விதத்தில் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்பை பல நாடுகளும் பொறாமைப்படும் அளவுக்கு ஒரு நல்ல உறவுடன் இந்த இரண்டு நாடுகளும் இருக்கிறார்கள் ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் கிடையாது மாறாக எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கும் அதிகமாக தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பலமான உறவு இன்னும் கூட இரண்டு நாடுகளுமே அவர்களது உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகளை தொடர்ந்து தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு பெரிய திட்டம்தான் ரஷ்யாவின் ஃபார் ஈஸ்ட் தூர கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விளாடிவோஸ்டாக் என்ற மாகாணத்தில் இந்தியாவின் பணம் மற்றும் ரிசோர்ஸ் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய சேட்டலைட் சிட்டி ஒரு பெரிய செயற்கைக்கோள் நகரத்தை உருவாக்குவது இரண்டு நாடுகளின் ஏற்கனவே இருக்கும் உறவு இன்னும் அந்த உறவை பலப்படுத்தும் ஒத்துழைப்பின் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இது பார்க்கப்படுகிறது இதனுடைய வரலாற்று பின்னணி என்னன்னு பாருங்க பொதுவாகவே ரஷ்யாவின் ஃபார் ஈஸ்ட் அதாவது தூர கிழக்கு பிராந்தியம் என்று சொல்லப்படுவது வரலாற்று ரீதியாக ரஷ்யாவின் முக்கியமான நகரங்களில் இருந்து மிக தொலைவில் மிகவும் குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதியாக இருந்தது என்று சொல்லப்படும் பகுதி ஆனால் ஆயில் கேஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் டிம்பர் எண்ணெய் எரிவாயு தாதுக்கள் மற்றும் மரம் உள்ளிட்ட ஏராளமான இயற்கை வளங்கள் இங்கே குவிந்து கிடக்கக்கூடிய காரணத்தால் இந்த பகுதி சமீப காலங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்ற உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பகுதியாக மாறியது என்பதில் ஆச்சரியமே கிடையாது உலக வரைபடத்தில் அதிலும் ரஷ்ய வரைபடத்தில் மூலோபாய ரீதியாகவும் மிகவும் முக்கியமான இடத்தில் இந்த பகுதி உள்ளது இது இன்று உலகத்தில் முக்கியமான ஒரு பகுதியாக மாறிவிட்டது இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ராட்டிஜிக்கலி லொகேட்டட் பசிபிக் பெருங்கடலை மிகவும் சுலபமாக வேகமாக அணுக முடியும் மற்றும் சைனா ஜப்பான் மற்றும் கொரியாவுக்கு மிகவும் அருகில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய மாகாணம் இது எனவே இந்த பிராந்தியம் சைனாவின் கவனத்தை மிகவும் அதிகமாக ஈர்க்க ஆரம்பித்தது சமீப காலங்களில் சைனா பொதுவாக பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் செய்யும் முதலீடுகளைப் போலவே இந்த ரஷ்ய மாகாணத்திலும் அதிக முதலீடுகளை செய்ய முயற்சி செய்தது ஆனால் ரஷ்யாவுக்கு சைனா மீது அதிகமான நாட்டம் இருக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இந்தியா சாக்ட் ஃபார் ஈஸ்ட் பாலிசி அதாவது இந்தியாவின் தூர கிழக்கு கொள்கை என்ற ஒரு புதிய பாலிசி உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இந்த பாலிசியின் மிக முக்கிய நோக்கம் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யா உள்ளிட்ட தூர கிழக்கு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பொருளாதார உறவுகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்ட இந்த தூர கிழக்கு கொள்கை இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டது எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டெக்னாலஜி அதாவது எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பு விவசாயம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் புதிய ப்ராஜெக்டுகளை உருவாக்குவதை மட்டுமே இந்த பாலிசி முக்கிய நோக்கமாக உருவாக்கியது அது மட்டுமல்ல வியாபார லாபத்தை தாண்டி இந்தியாவின் ஒரு இராணுவ நோக்கத்தையும் இதோடு சேர்த்து இந்தோ பசிபிக் பகுதியில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்காக ஒரு பரந்த பார்வையின் ஒரு பகுதியாக இந்த புதிய கொள்கை பார்க்கப்பட்டது இந்த புதிய பாலிசி இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவை ஒரு முக்கிய பிளேயராக ஒரு துணிச்சலான நாடாக இந்தியாவின் பங்கை மேம்படுத்த உதவி செய்தது இந்த கொள்கை ரஷ்யாவை மீண்டும் இந்தியாவை நோக்கி மிக நெருக்கமாக வர செய்தது மட்டுமல்லாமல் 
அமெரிக்கா போன்ற பல மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஒரு ஜிட்டரி ஃபீலிங் ஒரு பொறாமை எண்ணத்தை உருவாக்க ஆரம்பித்தது அந்த உணர்வை அதிகரிக்க அமெரிக்கா போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் இந்தியாவை ரஷ்யாவிடமிருந்து சுலபமாக பிரித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் ஒரு புதிய திட்டத்தை செய்தார்கள் அதுதான் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் உருவான த நார்தன் சி ரவுட் அக்ரிமெண்ட் வடக்கு கடல் பாதை இது அமெரிக்கா ஈவன் சைனா போன்ற நாடுகளுக்கும் ஒரு விதமான பயத்தை உருவாக்கியது ரஷ்யா இந்தியா போன்ற இரண்டு பெரிய நாடுகள் உறவின் உச்சத்தில் உருவாக்கும் இது போன்ற பெரிய திட்டங்கள் வல்லரசு நாடுகளுக்கு ஒரு தோல்வி எண்ணத்தை உருவாக்க ஆரம்பித்தது இந்தியாவின் தூர கிழக்கு கொள்கையில் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பின் முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்றுதான் இந்த வடக்கு கடல் பாதை த என்எஸ்ஆர் எனப்படும் த நார்தன் சி ரவுட் இது ஒரு பெரிய வளர்ச்சி திட்டமாக பார்க்கப்பட்டது த என்எஸ்ஆர் என்பது ரஷ்யாவின் ஆர்க்டிக் மற்றும் தூர கிழக்கு பிராந்தியங்களின் முழு நீளத்திற்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு கப்பல் பாதையாகும் சூயஸ் கால்வாய் வழியாக செல்லும் பொதுவான பாரம்பரிய பாதைகளுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த புதிய பாதை ஐரோப்பாவிற்கும் ஆசியாவுக்கும் இடையில் சரக்குகளை அனுப்புவதற்கான மிகவும் குறுகிய பாதை மற்றும் ட்ரிப் செலவை ஜேர்னி செலவை அதிகமாக குறைக்கும் பாதை என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த பாதை தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த ஆர்க்டிக் பாதையில் இருந்த பனி உருகும் வேகம் தற்போது இருக்கும் அளவுக்கு உருகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்லை ஆனால் இப்போது மிகவும் வேகமாக இந்த பனி உருகுவதால் இந்த பாதையை பயன்படுத்துவது மிகவும் சுலபமாகிவிட்டது இந்த பாதை மோர் ஜேர்னி ஃப்ரெண்ட்லி பாதையாக மாறிவிட்டது இந்த என்எஸ்ஆர் திட்டம் பற்றி பேசணும்னாலே இந்தியா தான் இந்த என்எஸ்ஆர் பாதையை உருவாக்குவது மேம்படுத்துவது அதனை உலகளாவிய வர்த்தக பாதையாக மாற்றுவது என எல்லா நல்ல பெரிய அம்சங்களுமே இந்தியாவால் ப்ரப்போஸ் செய்யப்பட்டு எக்ஸிக்யூட் செய்யப்பட்டது ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவுடனான வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் வாய்ப்பை இந்தியா உருவாக்கிய காரணத்தால் பல மேற்கத்திய நாடுகள் அல்மோஸ்ட் அனைத்து மேற்கத்திய நாடுகளும் இந்தியாவை பாராட்டியது மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவின் மீதான மரியாதையை பெரிய அளவில் அதிகரித்தது விளாடி ஓஸ்டாக்கில் இருந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் கப்பலை அனுப்புவதற்கான செலவு ரஷ்யாவின் மாஸ்கோவில் இருந்து வரக்கூடிய கப்பலை விட முப்பது பெர்சன்டேஜ் குறைவாக உள்ளது ரஷ்யாவுக்குள்ளேயே அப்படி என்றால் இந்தியாவில் இருந்து ஐரோப்பாவுக்கு வரும் சரக்குகளை கொண்டு செல்லும் கப்பல்களுக்கு பாதிக்கும் அதிகமான செலவு குறைந்தது எனவே ஒரு கவர்ச்சிகரமான மாற்று வழியாக இந்த பாதை அமைகிறது இந்த புதிய கப்பல் பாதைகளையும் எந்தெந்த நாடுகளின் கப்பல்களை அனுமதிக்கலாம் என்பதற்கான மொத்த ஆய்வுகளுமே தற்போது இந்தியாவால் தான் செய்யப்படுகிறது இந்த என்எஸ்ஆர் திட்டத்தின் மேம்பட்ட இன்னொரு மாஸ்டர் திட்டம் தான் நமது இந்தியாவின் செயற்கைக்கோள் நகர திட்டம் அ சாட்டலைட் சிட்டி உலகமே ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு புதிய ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவின் தூர கிழக்கு நோக்கிய கொள்கையின் ஒரு பகுதியாக விளாடிவோஸ்டாக் அருகே ஒரு செயற்கைக்கோள் நகரத்தை உருவாக்க நமது நாடு விருப்பம் தெரிவித்தது ரஷ்யா உடனடியாக ஐயா வாங்க ஐயா என்று சொல்லி வரவேற்றது இந்த சாட்டலைட் நகரம் சாட்டலைட் சிட்டி பல ஆயிரம் கோடி கணக்கான செலவில் புதிய துறைமுகங்கள் புதிய சாலைகள் மற்றும் புதிய ஆயில் அண்ட் கேஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என பல எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது மேலும் ஆழமான ரஷ்ய சந்தை மற்றும் அதற்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய சந்தைகளுக்கு நுழைய விரும்பும் நமது இந்திய நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரிய மையமாக இந்த சாட்டலைட் சிட்டி செயல்படும் பல நூற்று கணக்கான இந்திய நிறுவனங்கள் இந்த ரஷ்ய மாகாணத்தில் அதன் கிளைகளை தொடங்கி இந்த நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் எப்படி பிசினஸ் செய்கிறார்களோ அது போலவே ரஷ்யாவில் இருந்து பிசினஸ் செய்வார்கள் என்று திட்டம் செய்யப்பட்டுள்ளது நீங்களே சொல்லுங்க இதற்கு பிறகும் இந்தியாவையும் ரஷ்யாவையும் பிரிக்க முடியும் இந்த செயற்கைக்கோள் நகரம் சாட்டலைட் சிட்டி இந்திய நிறுவனங்களுக்கு சுலபமாக என்எஸ்ஆர் பாதையை ஆக்சஸ் செய்வதற்கு உதவுவது மட்டுமல்லாமல் ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவுடனான வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் இருப்பிடத்தை இந்திய நிறுவனங்களுக்கு இது கொடுக்கும் இந்த திட்டத்திற்கான அனைத்து டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் திட்டங்கள் தொடங்கிவிட்டது இதில் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த திட்டத்திற்கான பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ஒரு ரூபாய் கூட ரஷ்யாவின் முதலீடு இருக்காது இந்த திட்டத்திற்கான மொத்த முதலீடுமே மொத்த செலவுமே இந்தியாவால் செய்யப்படும் இதற்கான பேச்சுவார்த்தைக்கு டீல்கள் அனைத்துமே இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையே நடந்து முடிந்துவிட்டது எனவே 
இந்த தூர கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் ஆர்வமும் ரஷ்யாவுடனான அதன் கூட்டாண்மையும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பும் பாதுகாப்பு திட்டங்களும் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் வளர்ச்சிக்கு நம்பிக்கைக்குரிய பெரிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது என்எஸ்ஆர் திட்டத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் செயற்கைக்கோள் நகர திட்டம் என எல்லாமே இந்தியா ரஷ்யா உறவை காங்கிரீட் போட்ட அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆக்கியுள்ளது இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியா தனது நிலையை தனது சக்தியை நிலைநாட்ட மேம்படுத்த இதை விட பெரிய வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது இது சிபிஎஸ்சி அது சிபிஎஸ்சி சிஇபிசி அல்லது பிஆர்ஐ போன்ற டம்மி திட்டங்கள் கிடையாது ஃபார் ஈஸ்ட் அதாவது ரஷ்யாவின் தூர கிழக்கு பகுதியில் ரஷ்யாவுடனான இந்தியாவின் கூட்டாண்மையை ஒரு சில வல்லரசு நாடுகளை கிடுகிடுக்க வைத்துவிட்டது என்பது உண்மை இப்படி இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று திட்டங்கள் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடக்குமானால் இந்தியாவையும் ரஷ்யாவையும் அமெரிக்கா மட்டுமல்ல எந்த மேற்கத்திய நாடுகளாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்ற உண்மை உலகம் அறிந்த உண்மை இந்த உண்மை கூட அமெரிக்கா போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யாவை தனிமைப்படுத்தி அடக்க முயற்சிப்பதற்கான பெரிய ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இது மறைமுகமாக இந்தியாவை பாதிக்கும் விதத்திலும் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளால் செய்யப்படுகிறது எனவேதான் மீண்டும் மீண்டும் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் தனது உறவை வெளிச்சம் போட்டு காட்ட வெளிப்படையாக முயற்சி செய்கிறார்கள் இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்களும் தொடர்ந்து மேற்கத்திய நாடுகளை அசிங்கப்படுத்துகிறார் என்பதும் உண்மை எனவே இந்தியா ரஷ்யா உறவை யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது மாற்ற முடியாது அது மட்டுமல்ல இந்தியா ரஷ்யா உறவு அதனால் வரும் திட்டங்கள் இப்போது வளரக்கூடிய வேகத்தில் தொடர்ந்து வளர்ந்தால் வல்லரசு நாடுகளுக்கு இந்த உலகத்தில் இடமே கிடையாது புதிய வல்லரசு நாடுகள் உருவாகி ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வல்லரசு நாடுகளுக்கு அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் தெரியாமல் அளிக்கப்படும் மிதானி டெவலப்ஸ் கிரிட்டிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் டேங்க் இன் டைட்டானியம் அலாய்ஸ் பொதுவாகவே உலக நாடுகள் பெரிய பெரிய நாடுகள் தயாரிக்கக்கூடிய பீரங்கிகளில் டேங்குகளில் இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல் அந்த பீரங்கிகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய பாகங்களின் எடை ஆனால் அந்த எடை சிக்கலை குறைக்கக்கூடிய அளவில் பல பாகங்கள் இனிமேல் டைட்டானியம் அலாய் பயன்படுத்தி உலோகம் பயன்படுத்தி பல பாகங்களை செய்து ஒரு பெரிய சாதனை படைத்துள்ளது இந்தியாவின் மிதான் நிறுவனம் எனவே இனிமேல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய பீரங்கிகளின் எடையை பாதிக்கும் அதிகமாக குறைக்கலாம் என்று இந்த நிறுவனம் சொல்லியுள்ளது எடை குறைவாக இந்த டைட்டானியம் அலாய் பயன்படுத்தி செய்த பாகங்களை டிஸ்பிளே செய்துள்ளது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மெய்ட் அண்ட் லேண்டிங் ஆஃப் இந்திய நேவி ஹெலிகாப்டர்ஸ் பை நைட் ஆன் போர்ட் ஐ என் எஸ் விக்ரான் இரவு நேரங்களில் லைட் இல்லாத நேரத்தில் இந்தியாவின் ஹெலிகாப்டர்களை நமது ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் கப்பலில் தரையிறக்கி பெரிய சாதனை படைத்துள்ளது இந்தியாவின் கப்பற்படை நாட் ஜஸ்ட் பிரமாஸ் India also exported indigenous air attacks, artillery guns, Akash missiles. That's why India government sources report revealed. Brahmas is not the same. India is the same as the air attacks, artillery guns. It's very famous. Akash missiles. Israel is the Iron Dome. That's why there is a missile system. Akash missiles. This is the same as the India. This is the same as the report. This is the same as the report. இன்னைக்கு இந்திய அரசால் ரிவீல் செய்யப்பட்டுள்ளது பிளான்ஸ் டு பூஸ்ட் டைஸ் வித் ரஷ்யா அண்ட் இந்தியா சொல்லியிருக்கிறது யாரு சைனா இந்த சைனா ரஷ்யா மீட்டிங் ஒன்று ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது பார்த்தீங்களா புட்டினுக்கும் ஜிங்பிங்கும் அந்த கூட்டம் நடந்து முடிந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனா இப்போ சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ரஷ்யாவும் சரி இந்தியாவும் சரி இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் ஒரே மாதிரியான ஈக்குவலான ஒரு நல்ல டைஸ் ஒரு நல்ல ரிலேஷனை சைனா மெயின்டைன் பண்ண விரும்புது அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான அபிஷியல் ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க எதுக்குன்னு தெரியும்ல இனிமே இந்தியாவை சார்ந்துடாமல் சைனாவுக்கு வெற்றி கிடையாது வளர்ச்சி கிடையாது அதனால அவனுடைய மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜியுமே மாற்ற ஆரம்பிச்சுட்டான் ஸ்ரீலங்காஸ் பிரசிடென்ட் சீக்ஸ் இந்தியாஸ் ஹெல்ப் வித் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் கவர்னன்ஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் டெலிவரி அதாவது ஸ்ரீலங்காவின் அரசு அமைப்பு சம்பந்தப்பட்ட அந்த அரசை நடத்தக்கூடிய எல்லா விதங்களிலும் இந்தியா உதவி செய்ய வேண்டும் இந்தியா ஸ்ரீலங்காவின் கவர்னன்ஸ் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஏற்று நடத்தி ஸ்ரீலங்காவுக்காக செய்து கொடுக்க வேண்டும் இந்தியாவே அந்த நாட்டை எடுத்து நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிக்வஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா கிட்ட இருந்து நம்ம இந்திய அரசுக்கு வந்திருக்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு பிரேக்கிங் நியூஸ் ஜப்பான் பிரேக்ஸ் ரேங்க்ஸ் வித் யூஎஸ் அலாய்ஸ் பர்ச்சேசஸ் ரஷ்யன் ஆயில் பிரைஸ் ஹையர் தென் கேப் இது தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் வார் ரஷ்யா நேட்டோ வார் அந்த போரின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய ஒரு செய்தி மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா வந்து ரஷ்யாவின் ஆயில் அண்ட் கேஸ் வாங்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு ஒரு புதிய 
பிரைஸ் கேப் ஒண்ணு நிர்ணயம் செஞ்சிருந்தது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேல அந்த ரேட்டுக்கு மேல எந்த நாடுமே ரஷ்யாவின் ஆயில் அண்ட் கேஸ் வாங்க கூடாது அப்படிங்கிறது அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகளின் சட்டம் அந்த சட்டத்தை யார் மீறுறாங்களோ அவங்களுக்கு பொருளாதார தடை வரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனா அந்த பிரைஸ் கேப் இருக்குல்ல அதை விட குறைந்த அளவில் குறைந்த விலையில் இந்தியாவுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரஷ்யாவால் கொடுக்கப்பட்டது வேற எந்த நாட்டுக்குமே அது கொடுக்கப்படல இதை பற்றி நம்ம போன வாரம் ஒரு வீடியோல பேசியிருந்தோம் ஆனா இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி என்னன்னா ஜப்பான் வந்து ஜப்பான் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு போனாரு ஞாபகம் இருக்கா போன வாரம் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு லாபம் வருது எத்தனை பில்லியன் டாலர் நமக்கு வருமானமா வந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாம் பார்த்ததுமே தலைவர் அங்க போனது மொத வேலையா டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ் தான் ஆனா இந்த அமெரிக்காவும் நேட்டோ நாடுகளும் ஒரு பிரைஸ் கேப் செட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா இவ்வளவு விலையில தான் ரஷ்யாவின் ஆயில வாங்கணும் அப்படின்னு அதை விட்டு அதிகமா பணம் கொடுத்து ரஷ்யாவின் எண்ணெய் ஆயில் அண்ட் கேஸ் வந்து ஜப்பான் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஜப்பான் பிரேக்ஸ் ரேங்க்ஸ் வித் யூஎஸ் அலைஸ் அமெரிக்கா மற்றும் அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகளோடு தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஒத்துழைப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை ஜப்பான் பிரேக் பண்ணுது ஏன்னா ஜப்பான் நாட்டோட பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமான நிலையில அது நல்ல பொருளாதாரம் ஒரு வளர்ந்த பொருளாதாரம் ஆனா இப்போதைக்கு அந்த பொருளாதாரம் பெரிய அளவுல பாதிக்கப்படுது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை ஆப்செட் பண்றதுக்காக ஜப்பான் ஸ்டார்டிங் டு பர்ச்சேஸ் ரஷ்யன் ஆயில் அட் பிரைஸ் ஹையர் தென் கேப் நான் அப்பவே அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்ல மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா ரஷ்யாவுடன் எந்தெந்த மாதிரியான டீல்ஸ் ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தங்களை செய்யுதோ அதை தொடர்ந்து பல நாடுகளும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சு ஃபாலோ பண்ணுப்பாரு அதற்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய நாடு இருக்கு இன்னைக்கு ஜப்பான் இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த இந்தியா ரஷ்யாவில் ஆரம்பிக்க இருக்கும் சேட்டலைட் சிட்டி ஒரு செயற்கைக்கோள் நகரம் அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அதை பற்றி நீங்க இன்னும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எங்கேயுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஐ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ